。足元に行きましょうか。はい。はい。見て、この、この、うちのミニマル、ミニマル機材。あんだけね,ね、みんなめっちゃでかいけど、うちこんだけだね。機材ミニマリストだから、うち。<笑>ね、素晴らしい。そう、だって電源もないんだべ。<笑>ないんだべ。ないんだべ。<笑>電源ないで、電源ないんだよ、だって。全部これもケンパーから、こうね、電源も取ってくれるので、このランケーブル一本で。はい。もうこれが使えちゃうという、スーパースグレモノです。素晴らしい。ケンパーのフットスイッチ。はい。言わなきゃいけないやつがまだあるんですよ。お気に入りのケーブルです。あ、ケーブル、ね。そう、EX プロの、FL っていうシリーズを。使ってますね。今日はね、ちょっとワイヤレスのシステムが違うんですけど。うん。あの、ワイヤレスのところから。うん。ケンパーまでをつないでますね、はい、あとアコギの方は FA っていうシリーズの方を使っててよりどっちかっていうと太い音が出る感じで、まあ、アコギ用のケーブルとかもね EX プロってあったりするんですけどこいつはあのアコギとはこいつ相性がよくうちの子とは相性がよくてこいつを使ってますねっていうお気に入りちゃんです、はい、じゃじゃんじゃじゃんフィークですかわいいすこれはジャズいわゆるジャズ型ち,ちょっとちっちゃめで、うんうん、早弾きとかする人はすごいコントロールがねよく効くピックですね、はい、で柔らかめのポリアセタール白色ポリアセタールポリアセタールで白の方がちょっと柔らかいんですよ黒とかよりそうなんですかそ,それの 1.0 ミリ売ってるから<笑>そうこちらもねそうチェックしてみてねこ,こ,てこれそうそうそう気になるよって人はぜひ試してみてください、はいはい、とても引きやすいピックですありがとうございますすべてにこだわって<笑>やってますやってます、はい、でそんな感じでございますありがとうございましたではみどりさんでしたたーはい、はい、続いてはベースみほさんの機材紹介になりますどうぞこんにちは、みほで,です。こんにちは。じゃあ、まだの T シャツが。今日は、マノ、マノも、これはドイツで買った。ファイナルバトルっていうのは。さすがです。もう、今日筋肉もりもり元気パワーで、頑張りたいと思います。ベース、こっちがメイン。メイン。両方とも、あれ、同じ E. S. P. のアメイズ A. S. M. っていう。まあ、A. S. っていうシリーズの指板がメイプル。で、M. ですね。で。こっちがメインでこっちがサブになるんですけど同じベースなんですけどこっちが初期型でこっちがちょっと後期型あーでこっちもともと初期型って裏同士じゃなかったんですけど改造してもらって裏同士にしてますでこっちはもともとでこの色の違いね微妙に違うんだよねこっちの方がちょっと淡いレトロ、うん、もちろんうん、こっちの方がやっぱ色は長く使ってるんでちょっと焦ってる感じもすごい気に入ってますいいもう全く同じなんですけどちょっと微妙に音も違ったり、はい、やっぱ若い方がモダンなちょっと感じがしたりしますっていうメインベースでしたはいでアンプこれ去年の11月のヨーロッパツアーから使ってるんですけど、ねしたよねえっと、ダークグラスっていうフィンランドのメーカーのマイクロチューブス900、うんうん、こんなちっちゃいんですけど900ワット以上の超力持ち。あさみさんがこんなちっちゃい体で入ってるみたいな<笑>じゃあさみさんですあさみさん<笑>本当は限定で黒のでここに表面に絵が描いてるやつとかもあったんですけど、うん、シルバーが良くてこっちにしました、うんうん、でこっちキャビキャビもダークグラスで2発と4発計6発積んでますでこ,のこれもねかわいい、ね、すごいマークかわいくてそうそうかわいいなと思ったんですけどハルピーが気づいたんだけどこれ、うん、これ平穏あ本当<笑>わかんない公式かわかんないけど知らなかった今気づいたすごい可愛いなと思って本当だ見た目も華やかに気に入っております,す,、ねうん、すごい、はい、続,い続いてはみほさん足元ですね足元エフェクターボードです、はい、全部アナログのエフェクターでもう全然デジタルじゃないんですけど、うん、アナログを一二三四五六七個あります色が可愛いねこれもダークグラスのこれがプリアンプ、うんうんこれも本当アンプと同じ回路が入ってて、うん、マイクロチューブス B7K ウルトラっていうディストーションもこれでてきます、うん、青いんですがめっちゃ可愛いですねだって多分この中で一番古い機材がこの MXR の10バンド EQ、うん、EQ で結構10バンドもあってギタリストが結構使ってるやつなんですけど広い音域をいじれます、うん、これだけ 18V なのでちょっと
パワーサプライも1個だけ18にできるような感じのやつになってますベーシストがよく使う定番のマルチコンプっていう音をこう何て言うんですか締めるというか帯域をいい感じにしてくれますでコーラスはねあさみさんの例えばライジングとかね、はい、ライジングのピアノセクションのところとかをしっとりコーラスかけてベースの音も変えてやってます<笑>であと珍しい機材が私のこのドロップっていう赤いやつ、うん、これはチューニングが下げられますえー、これで下げてるんだねギター2人は結構ラブバイツのライブ中に持ち替えをしてるんですけど、うんすね、私はこれを踏んでチャチャッとやっています、はいはいはいうん、これがないともう生きていけないぐらい最近2台目も買いました、えー、<笑>サブです